ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് എ ക്യാരറ്റ് കേക്ക് സോ ഇത് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഒരു കേക്കാണ് സോ ഞാനിതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കളേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്യാരറ്റ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പോളം മൈദയാണ് മൈദയ്ക്ക് പകരം ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ ഒരു കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ ഒരു അര കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഇതിന് പകരം ബട്ടർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കുറച്ച് പാല് പാൽ ഓപ്ഷണലാണ് ദെൻ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഇത്രയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ മുട്ട മൂന്നും കൂടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലോട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാനാണ് അങ്ങനെ വാനില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരക്കപ്പ് ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി പകുതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ക്യാരറ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി നല്ല തിക്കായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കേക്ക് പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതിനായിട്ട് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാന് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു തട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ബാറ്ററി അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർക്കിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ച് കാണുന്നില്ല സോ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൂളായിട്ടുണ്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ തണുത്ത് നമ്മുടെ കേക്ക് മോൾഡിൽ നിന്നൊക്കെ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധികം കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല ഫൈനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഓറഞ്ച് കളറും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മോയിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നീട് എനിവേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചായയുടെയും കോഫിയുടെയും കൂടെ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്